నీవు అందిస్తోంది ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ డిగ్రీ అబ్రాడ్ ఆప్షన్స్ విత్ లో కాస్ట్ ఫీస్ నమస్తే మనం ఇంట్రడక్షన్ కూడా టైం లేదా ఎంత ఎంతగా ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాము ఫైనలీ మీ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద మన్ ఫైనల్ మాడ్యూల్ ల్యాండెడ్ మాడ్యూల్ అయితే టచ్ చేసేసింది మూన్ సర్ఫేస్ని సో లాస్ట్ టూ మినిట్స్ అయితే చాలా ఉత్కంఠంగా సాగింది మీ వీ డ్రెమ్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ ఫైనలీ ఇయర్ మీ వర్డ్స్లో ఒకసారి లాస్ట్ టైం కూడా మనము హర్షిణి గారు చంద్రయాన్ త్రీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ అంటే ఎంత విజయ ఖ్యాతి అంటే భారతదేశం నూట నలభై కోట్ల మంది హృదయ స్పందన లాస్ట్ టైం కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆ భగవంతుని దయ వల్ల అందరు ప్రేయర్స్ మూలాన ప్రార్థన మూలాన ఇక్కడ గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ ది ఎంటైర్ గ్లోబల్ వన్ నైంటీ త్రీ కంట్రీస్లో భారతదేశము మొట్టమొదటిసారిగా చందమామ మీద సౌత్ పోల్ దక్షిణ పదంగా అడుగు పెట్టింది తొలి అడుగు అంటే ఇంతవరకు ఇది అమెరికా చేయలేదు చైనా చేయలేదు రష్యా చేయలేదు భారతదేశం దక్షిణ చందమామ మీద దక్షిణ ప్రాంతంలో సౌత్ పోల్లో ఫస్ట్ టైం స్మూత్ సున్నితంగా చక్కగా పుష్పక విమానం దిగినట్టు దిగింది అక్కడ సో దీంతో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు ఎంత సంతోషంగా ఉందో ఇది మన దేశం మనకు వచ్చిన రోజున ఇవాళ రోజున ప్రతి భారతీయుడు అంత అద్భుతమైన విజయంగా దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఈ విజయాన్ని గుండెల్లో చిరస్థాయిగా అందుకనే భారతదేశ జెండా పెట్టుకొని చిరస్థాయిగా ఇది మనం మన జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఎందుకంటే మన ప్లానెట్ దాటి స్కై ఇస్ ద లిమిట్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది ఆహ ఆకాశమే హద్దురా అంటారు ఆకాశం దాటి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి చందమామ యొక్క ఆ లూనార్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళిపోయి స్మూత్గా దక్షిణ భాగంలో చందమామ మీద దక్షిణ భాగంలో దిగి అక్కడి నుంచి ఇక మనకి మంచు ఉందా నీళ్లు ఉన్నాయా బంగారం ఉందా లేకపోతే ఏ ఉందా ఐ డోంట్ నో లైక్ నో మినరల్స్ ఉన్నాయా ఏ ఉన్నాయనేది ఎటువంటి ఖనిజాలు ఎటువంటి నిక్షేపాలు ఎటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఒక ఇప్పుడు వరకు ఒక మిస్టరీగా ఉన్న దాన్ని ఒక్కొక్కటి ఛేదించుకుంటా ఎంత విజయ గర్వంతో మనం ముందరికి వెళ్ళాలంటే నిజంగా ఐ థింక్ ఇంకెంతకన్నా యూనో ఇట్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్ మనకి ముందు త్రీ కంట్రీస్ కూడా వెళ్ళాయి కానీ బట్ ఇంత ఇమోషనల్గా ఇంత ఉత్కంఠగా అన్ని దేశాలు మిషన్ అనేది ఎలా అకంప్లిష్ అవుతుంది అని చూసింది లేదు ఓకే వాళ్ళ కంట్రీ వరకు వాళ్ళు చూసుకున్నారు వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకున్నారు కానీ బట్ వేర్ యాజ్ ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఇండియా ఫార్టీ వన్ డేస్ ఈ ఉత్కంఠది కానీ ఇవాళ ఈ లాస్ట్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఉత్కంఠది కానీ ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ అస్ ఏంటిది అంటే అన్ని కంట్రీస్ అది లేదు ఇది మంచి ప్రశ్న ఎందుకంటే అందరి నోట్లో అందరి హృదయాల్లో అందరి మనస్సుల్లో భారతదేశానికి ఉన్న స్థానం అది చైనా వాడు రష్యా వాడు లేకపోతే ఇంకోటి జపాన్ వాళ్ళు సారీ యుఎస్ఏ వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఇంత ఇది లేదు ఇంత ఉత్కంఠత లేదు ఎందుకు లేదంటే ఇప్పుడు వరకు భారతదేశం అంటే ఏంటి పదిహేను వేల కిలోమీటర్లు మనకి భూ సరిహద్దు ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్ల సముద్రపు సరిహద్దు ఇరవై రెండు వేల కిలోమీటర్లు వీళ్ళు చూసుకోవటానికే వీళ్ళకి కష్టంగా ఉంది అనే ఒక భావం నుంచి లేదు ఈ ఇరవై రెండు వేల కిలోమీటర్లే కాదు పైన అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి చందమామ దగ్గరికి వెళ్ళి చందమామ మీద కూడా ఎలా చక్కగా ల్యాండ్ అయ్యి ఇప్పుడు తల్లి ఏ విధంగా మన మన చిన్నతనంలో చందమామను చూపిస్తే మనకి యూనో భోజనం ఫుడ్ పెట్టేదు భోజనం పెట్టేదు గోరు ముద్దలు తినకపోతే చూపిస్తా ఇప్పుడు అది నిజమైంది ఆ కళ సాకారం కూడా అవ్వచ్చేమో మేబీ నెక్స్ట్ తరంలో రైట్ మన గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ మేబీ ఇట్స్ నాట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అట్లీస్ట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అట్లీస్ట్ మన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ చందమామకి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే మూన్ టూర్ యూనో సి ఐ టెల్ యూ నవ్ ఐ వాడర్ టు రీకన్ఫిగర్ వన్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ మై ఫ్రెండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్ బ్యాక్ ఇట్స్ మదర్ అండ్ మదర్ ల్యాండ్ అనేవాడిని ఇప్పుడు వరకు జై హింద్ అనేవాడిని మదర్ మదర్ ల్యాండ్ జై హింద్ అనేవాడిని ఇప్పుడు మనందరం ఏమనాలంటే మదర్ మదర్ ల్యాండ్ మూన్ ల్యాండ్ జై హింద్ అనాలి మూన్ ల్యాండ్ ఆల్సో మందే సో యా మదర్ మదర్ ల్యాండ్ మూన్ ల్యాండ్ సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ యాక్చువల్గా జై జవాన్ జై కిసాన్ దానికి జై విజ్ఞాన్ కూడా యాడ్ చేశారు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు అట్లానే మదర్ మదర్ ల్యాండ్ అండ్ మూన్ ల్యాండ్ జై హింద్ ఎగ్జాక్ట్లీ భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని అలా చందమామ మీద అలా పెట్టి అక్కడి నుంచి ఇంకా 
అక్కడ పరిస్థితులు అట్లా ఉన్నాయి చందమామ మీద అవి మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా రైతులకి శ్రామికులకి కర్షకులకి వీళ్ళందరికీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది సముద్రం యొక్క గగనతలం చందమామ నుంచి కూడా సముద్రపు యొక్క ఆ తీరుని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయబోతున్నది అన్నిటికీ మించి అక్కడ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ నిధులు నిక్షేపాలు ఖనిజాలు నీరు మంచు ఇంకా ఇంకే ఉన్నాయనేది ఐ థింక్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కాలం గడుస్తున్న కొద్దికి ఒక సంవత్సరం తిరిగి వచ్చే లోపల ఎన్ని కొత్త అంశాలు ఇంతవరకు టెక్స్ట్ బుక్స్లో లేనివి మన మనసులో లేనివి మనకు తెలుస్తాయో సో డేటా సెట్ మైండ్ సెట్ రెండు మారుతాయి ఇప్పుడు మైండ్ సెట్ రెండు మారుతాయి మన ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ ఇస్రో తీసుకుంటే మనకి ఇప్పటికి కూడా గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తే ఒక పిక్ వస్తుంది సైకిల్ మీద రిక్షా మీద పెట్టి మనం ఒక సమ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్స్ కానీ సమ్ ఆఫ్ ది వాటిని ఏమంటారు ఎక్విప్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ రాకెట్ సంబంధించిన టూ వీలర్స్ మీద రిక్షాల మీద తీసుకెళ్తారు సైకిల్ మీద వెనక్కి పెట్టుకొని తీసుకువెళ్తాను హోమిజే బాబా ఆ టైంలో తర్వాత విక్రమ్ సారాబాయ్ ఎస్పెషల్ విక్రమ్ సారాబాయ్ స్పేస్ అనగానే విక్రమ్ సారాబాయి విక్రమ్ సారాబాయి అండ్ టీము వాళ్ళు ఇప్పుడు స్వర్గస్తులే ఎక్కడున్నా కానీ వాళ్ళ ఆత్మ ఎంత అద్భుతంగా శాంతిస్తుందంటే మన మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇస్రో అనగానే యూ కెనాట్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం యూనో తర్వాత కిరణ్ కుమార్ గారు ఇస్రో ఫార్మర్ చైర్మన్ తర్వాత కోటేశ్వరరావు గారని కమలాకర్ గారని అంటే ఒకళ్ళు కాదు కొన్ని లక్షల మంది ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ సో అది ఇప్పుడు ఇంకొక కొత్త తరంగా అవతరించుకుంది ఇప్పుడు నాకు మనసులో గబక్కని వచ్చింది అది అంటే హఠాత్తుగా అది అనిపించింది ఇండియన్ సక్సెస్ అనేది ఇండియన్ సక్సెస్ రీసౌండింగ్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా విజయ రీసౌండింగ్ విజయ దుందుబి భారత దేశం యొక్క విజయ దుందుబి మోగించే ఆర్గనైజేషన్ సంస్థ కాదు ఎదిగింది ఐ థింక్ యూనో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ మిలియన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇండియా బిన్ వాచింగ్ మన మన కంట్రీస్కి మనకి తీసుకుంటే ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడాలి అంటే దేర్ ఆర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చాలా సెక్టార్స్లో మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ యాజ్ వి యాజ్ ఐ సెట్ బిఫోర్ ఒకప్పుడు మన సైకిల్ మీద ఎక్విప్మెంట్ తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు అంటే అన్ని ఉన్నప్పుడు సక్సెస్ సాధించడం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఏమీ లేకుండా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ బిల్డ్ చేసి అసలు ఉంటుందో ఉండదో అసలు అంత దూరం వెళ్ళగలము అన్ని కోట్లు మన దగ్గర ఉన్నాయా లేదా ఇన్వెస్ట్ చేయగలము అని అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి వీఆర్ దేర్ వీఆర్ దేర్ నవ్ అంటే మీరు చెప్పిన దానికి చాలా అద్భుతంగా ఒక మాట చెప్పారు మీరు అన్నీ ఉండితే విజయం సాధించడం ఒక ఎత్తు ఏమీ లేకుండా కడుపులో కసితో ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం కోసం అహర్నిసలు శ్రమపడిన మన శాస్త్రవేత్తలు ముఖ్యంగా మీరు చెప్పిన పాయింట్లో నేను ఏ ఏకీభవించేది ఏంటంటే యాంటీ గ్రావిటీ అబో ఇన్ఫినిటీ యాంటీ గ్రావిటీ అబో ఇన్ఫినిటీ ఓకే యాంటీ గ్రావిటీ అబో ఇన్ఫినిటీ సో యువర్ లైఫ్ or our life like india's life yeah. should be like that india indians should feel that you know we are anti gravity mm. bhumayakarshana shakti kaina tattukoni abo infinity mm. andananta lokalu kuda vellagaligina shakti samajyamu yukti tho paatu sahanamu sahanam mm. kalamu sahanamu very very crucial yeah. actually isro ee success lo rendu chupichindi 2008 lo chandrayaan 1 రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రయాన్ టూ రెండు వేల ఇరవై మూడులో చంద్రయాన్ త్రీ సో మొదటి రెండు దాంట్లో ఎక్కువగా అను ఆశించినంత ఫలితాలు రాకపోయేసరికి ఎక్కువ మేధోమదనం చేసి బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ చేసి వాట్ వెంట్ రాంగ్ వేర్ వీ హ్యావ్ వెంట్ రాంగ్ వై డిడ్ వీ గో రాంగ్ హౌ టు కరెక్ట్ దట్ ఇవన్నీ అంటే ఒక దాన్ని ఏమంటారు కంప్లీట్ బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్లోకి వెళ్ళి తప్పులు మన 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 స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి మన వీక్నెస్ ఏంటి మన ఆపర్చునిటీ ఏంటి మన థ్రెట్ ఏంటి ఎస్డబ్ల్యూఓటి స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసి మన బలం మన బలహీనత మన మనకున్న అవకాశాలు మనకున్న కష్టాలు అన్నీ చూసి ఒక అంటే స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది ఒక సోమనాథ్ గారు ఇస్రో చైర్మన్ గారు లేదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్స్ యూనో కల్పన గారు మన వేళ్ళు ముత్తయ్య గారు ఫ్రమ్ తమిళనాడు వీళ్ళే కానీ వీళ్ళ వెనక ఒక పదివేల మంది పైగా సైంటిస్టులు నిద్రాహారాలు మాని గత నాలుగేళ్ల నుంచి ఈ ఒక్క విజయము నాలుగేళ్ల ఫలితము ఏది ఇన్ ద షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్లో చూసుకుంటే 
యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఈ జర్నీ అనేది బిగిన్ అయింది సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ డే ఫర్ ఇండియా వీ డిజర్వ్ దట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆగస్ట్ ఇరవై మూడు సాయంత్రం ఆరు గంటల నాలుగు నిమిషాలు ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ది హిస్టరీ బుక్స్ ఫర్ many 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 we made history today uh, and we are talking about it <laughs> and we all you know we have to take inspiration from yes, it exactly sir mukhyanga ee vijayam nunchi manandram evaraithe chandrayaan 3 chusi adrushtam kaligindo bhagyam kaligindo manandram ee vijayanni mana vyaktigata vijayanga bhavinchali endukante manandaru kallu aakankshal tho paatu tax payers money prati manam kattina prati ponnulo nunchi entho kontha bhagamu చంద్రయాన్ త్రీకి అయిన ఆరు వందల కోట్ల బడ్జెట్తో పాటు ముఖ్యంగా టైం మూవ్స్ అంతా వాళ్ళు పెడతాం అనేది ఇట్స్ అమేజింగ్ థింగ్ సో వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఆల్సో రాబోతున్న రోజుల్లో ఇంకా మనం సాధించలేని వాటి మీద దృష్టి పెట్టి అది మార్స్ అనండి లేకపోతే యునో ఎంత ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది లివింగ్ కండిషన్స్ ఆన్ మూన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మానవులు అక్కడికి వెళ్ళి బతకగలరా బట్ట కట్టగలరా హ్యాపీగా ఉండగలరా వీటి మీద కూడా పరిశోధన స్టార్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఈ ల్యాండింగ్ దగ్గర లాస్ట్ మినిట్స్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ అనేది కొంచెం ఉత్కంఠతో ఉంది ఎందుకంటే మనం ఇంతకు ముందు చంద్రయాన్ టూ తీసుకుంటే అది లాస్ట్ మినిట్స్ లోనే మనతో సిగ్నల్ మిస్ అయిపోవడం మనం ఇంతకు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఈ లాస్ట్ సెవెంటీన్ మినిట్స్ ఏదైతే ఉందో వీ కాంట్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ అంటే మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మనం చేయలేము ఆ లాస్ట్ సెవెన్ మినిట్స్ సెవెంటీన్ మినిట్స్ రీచ్ అయినప్పుడు అంటే లాస్ట్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు మన కంట్రోల్లో ఉండదు ఏమి మన ఇక్కడి నుంచి ఏమి ఆపరేట్ చేయలేము బేస్డ్ ఆన్ అల్గారిద మా ఫంక్షన్స్ అన్ని జరుగుతుంది కదా సో ఆ ఉత్కంఠ దాని గురించి అండ్ లాస్ట్ మినిట్స్ గురించి మీరు మీ మాటలు మంచి ప్రశ్న అడిగారండి కురుక్షేత్రం పద్దెనిమిది రోజులు జరిగినట్టు గీతలో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నట్టు ఈ లాస్ట్ చివరి పద్దెనిమిది నిమిషాలు నిజంగా ఇది కురుక్షేత్రం అండి ఎవరు గెలుస్తారు ఎందుకు గెలుస్తారు ఏ ఏ అస్త్రం ఎటు నుంచి వస్తుంది ఏ బ్రహ్మాస్త్రం ఎటు నుంచి వదిలుద్ది ఇవన్నీ మనకి తెలియని అంశాలు భూమి మీద బెంగళూరులో ఉన్న ఇస్రో సెంటర్ నుంచి కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న నెల్లూరులో ఉన్న షార్ దగ్గర నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి శాస్త్రవేత్తలు ఏమి చేయలేని పరిస్థితి ఏమి చేయలేదు ఆ లాస్ట్ ఇది పద్దెనిమిది నిమిషాలు ఎయిటీన్ మినిట్స్ ఏమి చేయలేని పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి you know it it has it, it has taken a tremendous effort and uh, i think uh, in the history of independent india bharat desa swatantra sangrama charitra tarvata anta goppa suvarna adhyayam ee 2023 august 23 sayantram 6 gant 4 nimishalaki chandrayaan 3 vijayam exactly sir great 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 uh, and congratulations and we are here and it's a happy movement we all need to celebrate we all indians need to celebrate thanks a lot sir thank, thank you thank you thank you